要跟你说几句话。没什么好说的。大美，把手放开，把手放开。我要走了。我得罪了太多人，准备出去避一段时间，所以特地过来跟你打个招呼。没必要。你太认真了，你是不是还对我那些女朋友耿耿于怀啊？是，我是有很多女人，她们是我的女朋友，也是我的客户。你跟这么多女人不干不净的。觉得有意思吗？有意思，很有意思。你知道他们给了我多少机会吗？没有他们，我什么生意都做不成。是，你是和他们不一样。你没有家世，没有背景，你什么都没有，也不能给我带来任何资源。你除了年轻漂亮，你还有什么呢？最多跟你谈谈恋爱，你其他什么用途都没有。所以，我不能伤害他们其中任何一个，我只能伤害你。可是你也是我最舍不得伤害的那个人。从认识你到现在，我从来都没想过从你身上得到任何利益。也确实是相处的最简单、最轻松的。我喜欢看你故意和我斗气。每次发完信息，我都会很不安的等你回复。我会想，你是在纠结，还是根本不在乎我？每次逗你开心，你故意不笑，我直到你笑了，我心里才会宽慰一些。我真的从来没有这么在乎过一个女人。现在才突然明白一件事情，你才是那个我唯一想简单轻松相处的女人，你是唯一一个我想一直这么走下去、一起幸福生活的女人。高伟康，你的幸福。为什么喜欢你吗？因为你，才让我觉得自己还活着。等我很久了吧、嗯？走。嗯。小心。大梅。脸色怎么这么难看、啊？是不是哪个不靠谱的男人惹你生气了？你告诉我，我帮你揍他。张红，你闭嘴！你说什么呢？你好，欢迎光临。生日快乐！答应不给你的，放心吧，没有任何附加条件。谢谢。有什么需要帮忙的，尽管说，我能帮肯定帮。还有，会所开张之后去玩
。好。哎，还有，别熬夜，再年轻也熬不住，啊，身体该坏了。行吧，那那我走了。啊，还有，你要交了新朋友，方便的时候跟我说一声，我也就不等了。我走了。老谢。啊。谢谢你的礼物。以后少喝点酒，没事儿多陪陪苗苗吧。嗯。以后没事儿别再来找我了。你在哪呢？我到家了，刚到家。哎，给我打电话干嘛？不是小花呢？这冷锅冷灶的，这太不贤惠了。不知道啊，店也没看就跑了。大梅也不在家，他们会去哪儿啊？不会又去秘密相亲了吧？不至于吧？喂，有了，我们没钱结账了。滚、啊！小花，小花，拦下来，拦下来！哎，小花，别走！别走！好多车，好多车，好多车，好多车，好多车，好多车，好多好多车，大车，大车很厉害，你很棒，了不起。进屋睡觉去啊！我不睡，等我跟大门去。慢点，慢点，看我看，我们一起过。
ta mẹ Mấy nhỉ Sang chơi ba我怎么没发现这么大方我是为了让你知道就算你把全世界的男人都找遍了还是觉得我最好有句古话说得好过尽千帆皆不是我是你的夕阳空张红想让我毁容啊千万别你长得这么花容月貌的你舍得我还不
，昨天还痛哭流涕的呢，今天就哭沐逢春了，这一点过渡都没有，所以我才找你啊。什么意思啊？我不就是个垫背的吗？也不全是啊，这个人条件是不错，按理说我应该见个面，可是我完全提不起兴趣。那什么意思啊？想让我给你点正能量？你别忘了，我也在失恋中呢。我是怕我见了人不想说话，有你在我会感觉轻松一点。那你直说，想让我去当电灯泡不就完了？你要是想发光，没人拦着你啊！亮一下你们的眼，眨眨眨眨。啊！嗯，找了这么多圈了，这画廊到底在哪儿啊？喂，大门小姐吗？啊，威廉先生，您那画廊有什么标志啊？全世界画廊的标志都一样，黑白间隔。黑白间隔，黑白间隔，黑，是不是还是滚动的呀？是那个吗？画廊，发廊啊！英俊潇洒，青年才俊啊！哎，东北小姐，我在这里，看到了没有？这谁啊？这不会是照片上那个人吧？怎么完全不一样啊？别看他，啊，这根本就是挂羊头卖狗肉。我们赶紧走。走去哪？他看着我们呢。那边。这里，这里，这里。啊，哪里啊？大门小姐，我在这呢。看看，这就是我的画廊，怎么样？不错吧？威廉先生，你好，我的任务已经完成了，给你介绍一下，这就是大美。威廉，大美，你们好好聊，我还得上班。哎，要不咱们一块聊聊？啊，不用。我真的很忙的，大美，你们慢慢聊哈。不是你，我我。大美小姐，我朋友跟我说了，你人特别好，个子高，人又漂亮。可现在看起来，本人是跟传说的有点出入啊。您自己跟照片上才有出入好吗？修修照片很正常的嘛。您的修片是真棒，那个很高兴认识您，我们改天再聊啊。改天。大门小姐，请留步。你您要干什么呀？我一看到你啊，就创作欲望特别特别的强，你的气质很特别。你男朋友虽然漂亮，但太过锋芒了。他有男朋友吗？去帮你把他追回来！不用不用不用不用，我对你啊最感兴趣啊！你技术不错，我给你改个造型，马上容光焕发。相信我，我拿过很多的大奖，也拿最火的乐队啊，就是我做的造型。哎，你看。大婶，要什么随便看看啊？刚叫我什么？大。赛花，你失恋，你难过，你痛苦，我都理解。你也不能这么糟践自己啊！你说什么呢？你懂不懂啊？我这叫复古风。花样年华看过没？都说我像张曼玉，你感受一下。如果再多一张船票。你会不会跟我走？我怕会晕船。你懂个鬼吧！我懂你。再讲话是什么意思啊？你为什么要出卖？你疯了！你好意思说？刚才把我一个人丢在那，还好那个开画廊的威廉给我做了个新造型，怎么样？有没有觉得又靠近了你一步？哎呀，我现在怎么办呀？他约我出去见面，电话都快被他打爆了。还是我要是不见他，就到公司来堵我，就
，弯曲就死缠烂打嘛。见过那么多男人，总有办法处理。再说了，你刚才那么坑我，自己挖的坑自己跳啊。这还真是个坑啊！这么快就找着下家了？不行啊！行啊你们真是潮起潮落，感情来得太快。对，潮起又潮落，恩恩为生死共。帅哥，有空吗？帮个忙呗，帮忙应付一下呗。别别别别别，这这种事儿别找我，你找张红去，他肯定屁颠屁颠巴不得呢。他就算了，免得他多想。现在就是你能帮我了，求求你了，你帮帮我吧。嗯，我不太会说话，我要是得罪人了，你别怪我啊。得罪人最好。南小姐，我们又见面了。南小姐，是不是对我不太满意啊？您跟我想象中的确有些距离。范小姐，你对我不满意，是你对我不够了解。我十五岁开始创业，到现在已经二十年了。东方巴黎美发沙龙从福建开始发展，从北京到新疆，从河北到西藏，现在已经有三十家分店了。目前正准备走向海外，在西非尼日利亚开设我们第四十家分店。您非常成功。可成功的男人啊，总是很寂寞。我把前半生都献给我的事业，错过了青春年华，我不想再错过了。好的女孩多的是，你应该多去见见别的女孩。不瞒你说，这几年来啊，我见过的女人不下这个数：五十、五百，没有一个动心的。可上午看到你。我突然明白，你就是我梦中经常看到的那个女人，威廉先生。可能我表面看上去还行，可我的内心很不健康。我对物质条件的要求很高的。这个你放心，我在北京、上海、三亚、非洲有好几套房子，钱不是问题。我希望对方的年龄是三十五岁以下。我三十四。不相信？我可以把我的身份证给你看。身高一米七五以上。浓缩的都是精华。我还希望对方有一项擅长的业余体育爱好。我平时啊最喜欢的运动啊就是咏春拳。咏春拳。我希望对方有海外留学的背景。这个你更不用担心了。我在越南读的大学，毕业创作就拿到了全东南亚美容美发大赛冠军。我有男朋友的，我们可以公平竞争啊。我结过婚，谁没点过去呢？我有两个孩子，我最喜欢小孩子了。那咱们就打开天窗说亮话吧，威廉先生。其实，我的鼻子、下巴、额头、眼睛还有双眼皮，全都是整的。那就是我，我在泰国做的变性手术。没关系，没有人是完美的。哎，小妹。老公，这就是我老公。大美小姐，你看不上我就算了，你不应该找一个残次品来糊弄我吧？上午找一个，现在又来一个，能不能找一些高级一点的？人家本来挺朴素一女孩，被你一造型才变成残次品。你不能羞辱我的专业。呃，这位叔叔啊。你把一个姑娘从二十多岁变成五十多岁，这就是您的专业。你什么意思？不是，人有点自知之明不好吗？
既然我爱人没有看上你，大家好聚好散不好吗？我是东南亚美容美发大赛冠军，小伙子，你不知道什么叫尊重吗？你都结婚了，还出来相亲，是想出轨吧？小伙子，我告诉你，你老婆不是个好东西。本来是想出轨的，可是看到了年以后呢，突然觉得我老公还挺好的。你们这些年轻人呢，简直没有人格，你们会后悔的，会付出代价的。你忙着找对象，也不能这么糟践自己吧？啊？还不如张红呢。不就让你帮个忙吗？怎么这么多事儿啊？啊，嫌我事儿多？那好，以后你别找我，我总不能天天给你当老公吧？这个忙不会让你白帮的。你要给我发小费吗？财迷心窍，发你个大红包吧。之前我把我们的项目递给了一个投资公司，他们还挺感兴趣的，需要英文版，你们回去丰富一下 PPT， 到明天就要。明天就要啊！你能不能早说啊？整天想着结婚嫁人，能不能有点敬业精神？我现在能想起来，总好过明后天再想起来，好吧？这已经算很敬业了。哎，帮忙翻译一下。翻译成什么文字啊，大哥？英文，英文不熟，翻译不了。你一留学新西兰的 MBA， 你不熟英文，你还说法文啊？哥们，最好的是中文。他一辍学失足青年，他会翻什么呀？您学历高啊，您的大学都是横跨两省的，您翻译啊？拿过来。翻不了。喂，有亮，晚上陪我去看电影。我没时间，有一家投资公司看上我们这项目了，我正在把资料翻译成英文的。你发给我吧。你行啊。我学什么专业的？你忘了 ？OK。你们几个怎么比我这加班狗还惨啊？还不是你一句话，忙得我们满地找牙。哎，吴果那个翻译的怎么样了呀？他不接电话。那姑娘一贯不靠谱，不会睡着了吧？那怎么办呀？就我们仨，这得翻到明年今天了。翻译的事儿找我呀，拿来吧。拿来啊！你们先去睡，明天早上拿给你们。谢了。想怎么谢我呀？我以身相许，你还是娶个油亮吧，他不嫌弃你。谁说我不嫌弃？你还敢嫌弃我啊？你俩亲一个，让我醒醒觉呗。好，继续继续。来。弄好了，拿去吧。哎，太感谢了。真要谢我，以后就多帮我顶几次雷。没问题，给你当丈夫，我义不容辞。我睡觉去了。好。嗯，要去了。啊。这什么呀？这这把这个抹布脱下来。不是，哎哎哎哎，行。哎。有有点皱，有点皱。对呀、啊，皱成这样你还穿？你等着啊。
来，钱包、钥匙、材料都带好了啊！提着。嗯，穿好了。完美，嗯，祝你成功，必须的，加油，加油。目前我们青苹果乐园的市场覆盖率还不够大，但如果有资金注入，我们打算和物流公司一起针对冷鲜产品建立一个合作计划，这样我们的市场覆盖率就会扩大三倍，初步达成北京五环内当日即达。请问是梁小姐吗？我们老板来这里谈谈。对不起，我没时间。上车。哎，干嘛？梁小姐，这个面子都不给梁小姐，怎么样？这就是我新的办公室，不错吧？来，请坐。梁小姐啊，我调查过了，你没准过龙，也没结过婚，你不应该骗我。另外呢，你的择偶标准我通通的都符合，所以啊，我想跟梁小姐。再深入的沟通一下，威廉先生，叫我老赵，我的中文名字是赵所。赵先生，您说的都没错，可是我对您没兴趣。嘘，把话别说那么早。梁小姐，上次见面忘了给你礼物，喜欢吗？赵先生，这个礼物太贵重了，我没法收。我没您想的那么物质。嘘，没有哪个人不物质的，只是看诱惑够不够大。梁小姐，你上班累死累活，一个月也就一两万，一年五十万到头。对于你这么漂亮的女孩来说啊，是不是太委屈了？如果你跟了我，以后这个会所就是你的。我旗下三分之一的店都归你，你说这诱惑够大吗？如果我说这个诱惑还是不够大呢？早这么说就好了，说开了不就是为了钱的事？你开个价，那就先送我一架私人飞机吧，再买一座岛。梁小姐，你太高估自己了。你可值不了这个价。您要是出不起这个价呀，麻烦以后就不要再纠缠我了。杨艳丽，你当我这是什么地方？想进就进，想出就出，没那么容易。美丽，杨大美，杨艳丽。这位又是你哪位新花？你什么人啊你啊？你想对我女朋友怎么着？梁小姐，我感觉你办法挺多的，一会儿整形了，一会儿结婚了，这会儿又冒出一个新的男朋友来，我感觉你们就像一个诈骗集团呢。站住，把话给我说清楚了。赵所，话我已经说得很清楚了，我对你一点兴趣都没有。别以为有几个钱，所有人就像贴秋膘似的贴着你。拿钱打发别人去吧，就您那点钱我看不上，以后别再死皮赖脸的缠着我不放了。梁小姐，麻烦注意用词。我也是有地位、有尊严的，话别说那么难听，我不是纠缠。我这是合理追求，你追求个毛？追自己的球是呗？哪里冒出那个小毛猴？说话这么刺，你才是毛猴子
，你看看你的发型，你再看看你的个儿。赵总是吧？赵总，您是想让我们家大美给您改变基因是吧？这事儿好说。这样，您啊，先把舌头捋直了，咱们回头再聊这事儿。啊，回见。再见啊。我舌头不直吗？我舌头很直啊。我舌头直不直？直直直直直直直。你是近视眼还是青光眼啊？你给人都长成这样了，你还跟他谈情说爱？你俩在一起能看见他吗？我条件这么好，你为什么屡屡忽视我？我们家也不缺钱，我还受过教育。最重要的是，我比他年轻，比他高，比他帅。不是，梁艳丽，人家给你个钻戒你就跟人跑了，你眼皮子怎么这么浅呀、啊？我就是眼皮浅，我就喜欢矬的，我就喜欢钻戒，怎么了？管得着吗？谈的不顺利啊！我们今年的服务类项目当中，目前你们是最成熟的一个，你们的业绩口碑都不错，我们也希望有进一步的合作。资金方面不用担心，股份问题可以再谈，你回去考虑一下，合作愉快。啥啥意思啊？范进中局。你让我画画，就是说。我们要上市了，我们要发达了。啊！我们要成为世界上的托马斯了！天哪，太棒了！咱们庆祝一下。啊！果果，你好，欢迎光临。你怎么了？这是。帮你翻译的资料啊，你赶紧去吧，别耽误时间了啊。这，他都谈完了。没有英文资料，你怎么谈的？我找大美帮忙翻译的。刘亮，你什么意思呀？你找大美翻又找我翻，你脚踩两只船呢？不是，昨天晚上我给你打电话，你没接，我怕你睡着了耽误事儿。嗯，我知道了。哎，对不起啊，我。我是你什么人？你不知道啊？别人的事情我可以不当回事儿，你的事情我会不记得吗？会不上心吗？昨天我帮你翻译完了，我还来回检查，担心语气是不是准确，用词是不是标准。我熬了一整晚，就为了你这句对不起啊。尤亮，你太不了解我了。不，你不是不了解，你是根本就不重视。哎，你去哪儿？回家睡觉。不是你赶紧追上去啊！他看上去很受伤。你回来干嘛？你赶紧去安慰他。来，扔下去。干嘛呀？这是这段时间的进账，你存到银行去。我去看看五五。赶紧去吧。好好说啊。小花，怎么了？大美那个男朋友你见过没有？他又新交男朋友了？哎，就是长成长成那个样，这么高那个。哦，你说的是那个开画廊的威廉呐？人家怎么这么高的？人家这么高好吗？你说都那样了，你们也不知道阻止一下呀、啊？就看着他活生生往那个坑里跳。梁艳丽真是侮辱人，侮辱自己也就算了，还要活生生的侮辱我。这简直就是在摧毁我的基本审美，不至于吧？人家可是全球好多连锁店的，那越南开了好多店呢。虽然人是长得那啥了一点，但是说不定有内在美呢。你不能以貌取人嘛。你别说了那么好听，他不就是有点钱吗？
。哎，有钱，长得像个癞蛤蟆一样，他不就是有几家店吗？当麻辣牛蛙呀、啊？癞蛤蟆不是牛蛙，你别侮辱牛蛙。叫我说你们女人就是一个样，你跟大美都是一路货色。我跟大美一路货色？你是骂大美，还是在夸我呀？我是在夸我自己。你们都这么恶劣了，我还把你们当朋友？呀，行，你别嚷嚷了。威廉，大美不可能对他有意思的。你也知道，大美最近的状态就是不太正常，老是抽风，一出一出的。你不是最会安慰人了吗？你好好去哄哄他，说不定有机会呢。行，你别生气了，帮我看着点啊，我去配个货。哎，你气死！我最会安慰人了，我都安慰二十多年了，我也没看出什么机会，气死我了！你有两个王八蛋，混蛋，傻子，死人！臭人，坏人！别跳了，再跳把人床给崩坏了。你管不着。我跟你道歉行吗？我给你隆重道歉。是我不够重视你，是我忽略了你，是我给你造成了极大的伤害。对不起，吴果，你赶紧下来吧。那你得谢谢我。谢谢你，谢谢你替我翻译资料，还熬了一夜，你辛苦了。你光嘴上说没用，你得付出点行动。啊，我请你吃饭。饭谁没吃过呀？咱俩私奔吧。你怎么成天想着私奔啊？那我店里不管了。我这还不是替你考虑啊，免得你成天看人小花跟别人眉来眼去的，心里多难受呀！别把别人都想得那么轻浮。呦呦呦，说都不让说了，用得着这么护着他吗？行，你说，随便说。我马上回来。哎，哎哎，刘亮，你家小花又怎么了？店里钱丢了。多少钱啊？三万。我还以为多少呢。对我们来说，一分都是钱。哎哎哎、二。你快回来了。我我我刚才配完货，我准备去银行呢，可是我一出来，发现钱全部都不见了。当初来过客人没？来过，但来过好几波呢。报警没？没有。不是你去哪啊？我去查监控。Surprise！ 你这准备跟谁求婚呢？求什么婚啊？送你的，你就随便带着玩吧，也不是什么值钱的东西。退了吧，浪费钱用不着。大美，我想了想，你说那个哥们儿送你飞机，你也看不上。我突然发现，有一点，最重要的一点被我忽略了，他没有。我有，那就是美感。俗话说，葡萄美酒夜光杯，哪个女孩不心碎？她送你飞机戒指，不能打动你，就是因为缺少了美感。但凡那哥们要是有点美感，估计你就被他收编了。正好
。就你这点美感，我也没觉得有多好看。你还是自己留着玩吧。大美，大美，这个真的不是求婚戒指，求婚戒指我怎么可能买这么小的呀？就是一个普通的礼物，<笑>你千万别觉得有什么精神压力。不是，大美，我还专门订了一个大号的，正好戴在右手中指，这样让别人一看就知道你是名花有主了。张红，你到底有完没完啊？你还说别人纠缠我，你这算什么？大美，你说这话可就侮辱人了。你为什么要拿着我跟他比呀、啊？有可比性吗？比得着吗？我看都差不多。梁大美，原来我在你眼里就是这么一个糟人啊！糟透了。行，我最后再问你一次，这个戒指你到底要不要？不要。不要我扔了。扔了吧。我真扔了。不是大美，我真扔了。你想扔就扔吧，花的是你自己的钱，跟我没关系。好，你真扔了？我真扔了。万一他要是不承认怎么办呢？如果他死不承认，那我们只能诱敌深入了。也不缺钱呀，这要用钱为什么不跟我们说呢？还偷偷的去拿？他是不是有什么特别着急的事儿啊？他能有什么急事儿啊？我，来，坐。问你个事儿啊，嗯，那个最近是不是有点缺钱啊？没有。你最近是不是碰到什么困难了？没有。今天店里啊，钱不见了。我拿了，这是发票，还有零钱。我给大美买了个戒指。啊，你你跟他求婚了？我都想求啊，他也得愿意啊。那那你平白无故给他买个戒指干嘛？我高兴，行吗？现在正是要用钱的时候，过几天投资公司要来看看店面。我正打算用这些钱把店里重新打理一下。你要用钱，你跟我们说，你这偷偷的拿算什么呀？什么叫偷偷啊？我是董事长，我是股东，拿自己的钱还用请示吗？不就几万块钱吗？大不了等着我给你们打一借条，年底从分红里面扣。不是，张红，大美不会要你的戒指的，要不退了吧？他是不会要啊，我白买了，我给扔了，扔了，扔了，不信你们问大美啊，你是把脑子也扔了吧？两万多，你扔哪了？赶紧去找回来。你们问大美吧，不愿意找你们自己去找。不是，哎，张红。你说他要真有心，他买个大点的也行啊，买个芝麻大的，上哪找去啊？要买大的，店里也没那么多钱啊。他拿店里钱买的。对啊，吓得我们差点报警了。你们就应该报警，关他两天就消停了。
行了，赶紧找吧。估计都被人捡走了吧。喂，我。刘亮，你快过来，又有人跟踪我。我这儿现在乱着呢，没空跟你开玩笑。哎呀，真的有人跟踪我呀！那你就先报警，行吗？刘亮，我要是真出什么事儿。就等着我回去吧。胡果，你别胡闹，赶紧回家。莫名其妙的。算了算了算了，别找了，这个钱就算是我花的，我还给你们吧。再找找吧。钱就算我借的，到时候年底分红的时候，你们直接扣吧。你说的轻松，张红，这钱借给你，我同意了吗？大家同意了吗？你想糟蹋自己的钱，我不管你。你想买多少个戒指，你想丢多少个戒指，我也管不着。可这钱是你的吗？啊？这钱是怎么来的？你不知道啊？这钱都是我们起早贪黑一点一点挣的。我们挣的这些辛苦钱，凭什么让你这么糟蹋？哎，别把话说这么难听啊！我又不是不还，这不是还不还的问题，张红，你太不尊重人了，太不尊重我们的劳动，太不尊重我们的辛苦，太不尊重我们的朋友感情了，你知道吗？不是，我就不尊重你，怎么了？啊？要不是哥们最早筹钱，你们这店能开啊？要不是我突然找房子，你们啼哭的去大街啊？有本事再把店关了，有本事你们都搬出去啊！你还坐着干什么呀？赶紧搬啊！赶紧滚，烦死！上了，快上了啊！禁止下水，禁止下水。不不不好意思，大哥，我我丢了东西在这，我找一找，我马上马上好吗？哎、赶紧上来吧，这水太脏了。小花，你赶紧上来，水灵。你怎么来了？哎，你别下来，我我找就好了。哎，怎么又来一个？不是说了吗？禁止下水。不是大大哥，我们真的有很贵重的东西丢这了，我们找找，马上马上好吗？好，好，好吧，好吧，啊，谢谢啊，快快快点啊！那你去那边找吧，这边我找过了。好，谢谢啊，谢谢。啊，小心点啊！就进去找，果然在，对不对？你说我直觉准不准？我简直就是天才，我。啊！感冒了吧？让你逞强。我感冒一次赚回来三万哎、啊，感冒算什么？这以后我天天感冒，我自己都成百万富翁了。干嘛呀？看着我色眯眯的笑。关心你，你看不出来啊？我还真没看出来。你再笑一个，我感受一下。不能再笑了，再笑怕你有非分之想。我非分你、啊，你还真想太多
。喂。啊？不过，到底怎么回事？你上哪儿了？你是不是过什么人？我男朋友。这孩子跟踪你女朋友，被你女朋友用枪头砸了。那现在伤势怎么样？伤情鉴定结果还没出来，现在没法定性。就皮外伤而言，伤口不到六厘米，构不成轻微伤，也谈不上故意伤害罪。如果鉴定结果出来有什么后遗症，构成了伤残，必须通过法律途径解决问题。你们呀，回等结果吧。我没骗你吧？你早就说有人跟踪我，你总是不相信。你为什么就是不相信我呢？你平时总是嘻嘻哈哈的，没个认真劲儿。狼来了，说太多次就没有人相信了。那你现在还觉得我在骗你吗？那你以后认真点，别拿什么都开玩笑。你是不是觉得？我这个是假的，那个是假的。我告诉你，我什么都是认真的。帮你工作是认真的，帮你翻译是认真的，包括喜欢你，我从来就是认真的。你呢？你是认真的吗？不敢说话了吧？别闹了，回家吧。我我怎么这么着急呢？我说了要给你时间的，我怎么现在又在逼着你表态呢？没事儿，你慢慢想，想明白了你再告诉我，好吗？大姐，刚才不是已经解决了吗？解决个屁呀、啊！解决啊！你们把人砸伤了，就想逃跑，没门儿！警察不都说清楚了吗？您是没听见呀、啊？你现在什么意思啊？啊！哎，我，大姐，那您想怎么解决？十万块，我立马就不追究这事儿了。你想钱想疯了吧你？我拍他一下十万块，你现在拍我两下，我给你打八折。哎，不管，少说两句。大姐，您看这样行吗？孩子的医药费我们出，我另外再出一万块作为营养费。一万块钱，你打发谁呢？啊，我告诉你们啊，不赔我十万块钱，你们就等着进监狱吧。进监狱可不一定，结果出来，估计我们最多就承担一个医药费，算下来多少钱，你应该比我们更清楚。如果您非要走法律程序的话，我们也没问题。走啊！哎，有本事你就走啊！反正我也知道你们家住在哪儿。要是敢不赔我钱，我就天天上你们家，我去堵你们去。你来啊，我等着。好，啊，走着瞧。哎，你回来了，路过没事吧？没什么事。哎，就是这家，来进来。欢迎光临，有什么需要的吗？哎，你们需要什么？别客气啊，随便拿，捡贵的拿，快去那边。你怎么找到我们店里来了？我告诉你们啊，不赔钱，我就天天来这儿吃，来这儿拿。我们家亲戚可是多着呢，到时候我叫他们一家老小全都过来，我看你们这个小破店够我们吃几天的。叫蝗虫啊？哎，对，还真让你们这个服务员给说对了，不赔钱，我们就是蝗虫，挺好一孩子，愣给砸傻了。他要是考不上大学，我吃你们一辈子都不解恨。大姐，如果你再这么不讲道理，我可要报警了。报啊！有本事你就报啊！你要是不嫌麻烦，你最好现在给我也打一顿。来打，照这打，来打。幺幺零嘛，有人在我们店里闹事。我们这儿是青苹果乐园，麻烦你们快一点，谢谢。其实我今天过来呢，就是给你们提个醒儿
，没十万，你们就甭想做生意。走，哎，不能走啊！幺幺零要来了，喂喂，怎么会这么严重啊？你好，请问，刘先生，你怎么来了？店里怎么这么乱呢？前几天都挺好的，这两天出了点意外，赶紧把事情给解决了。过两天董事会会有人想过来看看，到时候还是这个局面，投资的事儿，想都别想。您放心，我一定会处理干净的。再再见。这是什么情况？我找你们开会，是因为我想以个人的名义向店里借五万块钱。急用的话，我没意见。如果把人给打了，要赔人家五万块钱。他打人凭什么你赔钱啊？他们家不是挺有钱的吗？还差这几万块钱啊？打人呢，其实我也有责任。吴果给我打了好几个电话。说有人跟踪他，我当时以为他撒谎，就没吸引他，也没理他。我如果早点去的话，这事也不会闹成这样。人又不是你打的，你负责个屁啊！对了，我现在不想跟你说话。小花，告诉你们家尤亮，我拿几万块钱，他把我恶心成这样，他凭什么可以随便拿店里的钱啊？小两口，别闹别扭了。我就是跟你们商量一下，可以的话就借，不可以我再想其他的办法。我同意。如果太任性了，不能就这么纵容他吧？就是。大美，我跟你一个立场。小花一票同意，这当事人无权投票，我们两票否定。在小花，告诉你们家尤亮，想借钱没那么容易。想借钱，我没意见，不过话得说清楚，有这回没下回。大美，你怎么说变就变啊？尤亮，店里的钱够用吗？够的话，让张红直接退股吧，反正他也起不到什么好作用。凭什么呀？啊，你们过河就拆桥啊？我不退股，打死我也不退。那你现在就闭嘴，以后少给我们添乱。谢谢，谢谢你们的理解和支持。尤亮，我可提醒你啊，你那个小女朋友要再这么闹下去，早晚得出大问题。小花，告诉你家尤亮，我准备再找一笔钱，让他等着退股吧。他不干了，我也不干了，你自己干吧。你以为我怕呀，大美？咱俩联手啊！你自己玩吧，我可不跟你胡闹。为什么你们都要隔离我了？你好，欢迎光临。刘亮，你为什么要赔钱啊？破财消灾，没时间陪他们折腾。刘亮，你也太没骨气了！你现在越是这样退缩，他们就越得寸进尺。现在赔了钱，到时候钱花完了，他们还得找你。那你就再把他们给打一顿呗。你能不能消停两天啊？店里已经那么多事了，我没有精力再去帮你天天擦屁股。就知道你心疼钱，这钱我还。不是你去哪儿啊？我找吴先鹤要钱去，我打人，我赔钱。你别再给你爸妈添乱了。本来你妈就觉得你在我这儿没学好，知道了又得来找我谈心。你们家，我没有精力再去应付了，这事儿就这么算了，可以吗？应付啊！原来你一直在应付我呀，杨亮，你终于说了真心话。你是不是觉得应付我很辛苦啊？你要是应付不过来，最好早点就跟我说清楚。胡果
，你能不能不要这么无理取闹？我这是无理取闹吗？要不是看你花钱心疼，我才懒得帮你呢。你最好别再来帮我了，我担不起